प्रतियत विषय प्रभावित कथागुलधुरना सकाल सुन प्रश्न कर सरकार मन रखते सरकार तुले व्यवस्था कर आगे पचानबी शतांश लोक क्योंकि आलोचना कर पचानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानब
আমি তথ্যটা বলবো এক্ষুনি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন বেশিরভাগটাতেই আমি শ্রমিক আমি মালিক কারণ আমাদের বেশিরভাগ এন্টারপ্রাইজই হচ্ছে ভীষণ সিঙ্গল ম্যান বা ফ্যামিলি এন্টারপ্রাইজ আমার এক এক দিকে জমি আছে আমি আমার পরিবার নিয়ে চাষ করি আমি মালিক আমি শ্রমিক শ্রমিকের অংশটা ছিল উনিশশো আটাত্তর সাল অবধি এই সবাইকে ধরে কৃষি কৃষি সব ধরে পঁচাত্তর শতাংশ শ্রমিকটা তো পঁচাত্তর বাকিটা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে এখন সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ধান সব ধরে আপনি যদি বলেন এটা হয়েছে কেন কারণ আমরা বেশি ফর্মাল সেক্টরের দিকে গেছি না যাইনি উল্টা ইনফরমালাইজেশন বেড়েছে ফলে আমি মালিক আমি শ্রমিক এরকম যে ক্ষেত্রগুলো আপনারা বলছিলেন না যে সরকারি ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে আর এই রকম ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলো বেড়েছে তাহলে শ্রমিকের অংশ বাড়ার কথা ছিল কারণ আমি তো মালিক আমি শ্রমিক কিন্তু সেটা কমে গেছে পঁচিশ শতাংশ কমে গেছে এক দু শতাংশ আমাদের মোট যে ধরুন ওয়েজ আর্নার যারা মজুরি পান একদম মজুরি মালিকের থেকে মজুরি পান এইরকম যে মোট একটা হিসেব সাম্প্রতিক সরকারি হিসেব আমি সরকারি হিসেবে বাইরে একটা কথা বলছি না কুড়ি কোটি মতন মানুষ মজুরি পান এর বাষট্টি শতাংশ হচ্ছে রেগুলার মজুরির কোনো ব্যাপার নেই আটত্রিশ শতাংশের একটা রেগুলার আটত্রিশ শতাংশ তার মানে যে সুরক্ষিত ক্ষেত্রে চাকরি করেন আমি তা বলছি না কিন্তু তার অন্তত একটা রেগুলার মজুরি আছে বাষট্টি শতাংশের তাও আচ্ছা ধরুন আমি এই আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির একটা রিপোর্ট বাদ করেছে সেপ্টেম্বর মাস তাতে কতগুলো ইন্টারেস্টিং তত্ত্ব আছে এই যে ধরুন এই যে শ্রমের যে বিশাল যে ক্ষেত্র সেখানে তারা সেটাকে সরকারি তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এখন আমাদের তো এনএসএসও আর রিপোর্ট টিপোর্ট বাদ করে না এখন পিরিয়াডিক লেবার ফোর্স সার্ভে পিএলএফএস বলে সরকার একটা নতুন জিনিস করেছেন তা সেইটা নিয়ে ওনারা কিছু তথ্য দিচ্ছেন তারা বলছেন যে এবার ধরুন যে কতগুলো একটু তার এই এই যে আজিম প্রেমজিম রিপোর্টে কিছু ভালো জিনিসও আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ধরুন দু হাজার চার সালে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার যারা ছিলেন তাদের এইটি পার্সেন্ট আশি শতাংশ সেইরকম পরিবার ছেলেরা তারা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার হিসেবেই থেকে যেতেন মানে কোনো আপওয়ার্ড মোবিলিটি ছিল না আশি শতাংশ এরকম পরিবার সেটা একটু কমে এসছে হ্যাঁ সেইটা ধরুন এখন মোটামুটি ওই ষাট বাষট্টি শতাংশ যারা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার তাদের ছেলেরাও ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার থাকবেন এই এক্সপেকটেশনটা এখন ষাট বাষট্টি শতাংশ বা ধরুন মহিলা এবং পুরুষদের যে মজুরির গ্যাপ আছে আমরা এই জেন্ডার ইনইকোয়ালিটি নিয়ে অনেক কথা বলি সেটা খানিকটা কমে এসছে মানে এখনো ছিয়াত্তর শতাংশ মানে একজন পুরুষ একই কাজ করে যা রোজগার করেন অন অ্যাভারেজ একজন মহিলা একই কাজ করে তার তিন ভাগে চার ভাগে তিন ভাগ পায় এখন এগুলো এমন আছে খারাপ জিনিস যেগুলো রয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে যে এই রিপোর্টেই বলছে যে ধরুন সাত শতাংশ গড়ে আমাদের জিডিপি বেড়েছে মোট উৎপাদন বেড়েছে গড়ে সাত শতাংশ হারে উনিশশো তিরানব্বই থেকে এই দু হাজার পনেরো ষোলো দু হাজার আটের যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস সেসব সত্য মুশকিলটা হচ্ছে যে এই যে উৎপাদন বৃদ্ধি এইটা ঠিক কাজের সুযোগে আমরা ভালো ধরনের ভালো কাজের সুযোগে রেগুলার স্যালারির জব তাতে আমরা কোনোভাবেই এইটাকে বদলে দিতে এই এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ধরুন আমরা এত আমাদের উৎপাদন বেড়েছি 
বেকারত্বের আমি শিওর যে গতকালও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে বেকারত্বের হা এখন আমি এই এই সব এই একটা রিপোর্ট দেখছিলাম যে বেকারত্বের হার পোস্ট কোভিড দু হাজার বাইশ তেইশে বেকারত্বের হার প্রি কোভিডের থেকে নাকি কম এইটা মোস্ট রিসেন্ট সরকারি তথ্য বলছে যে বেকারত্বের হার কমে এখন একটা জিনিস বুঝবেন বেকারত্বের হার আমরা মাপি কি করে অর্থনীতিবিদরা তার কারণ আমরা বেকারত্বের হার মাপি যে যতজন কাজ খুঁজছেন তার মধ্যে কতজন কাজ পাচ্ছেন হ্যাঁ আর যারা পাচ্ছেন না কাজ খুঁজছেন অথচ পাচ্ছেন না তারা হচ্ছেন বেকার আপনি যদি কাজের বাজারে কাজ নাই খোঁজেন তাহলে কিন্তু আপনাকে বেকার হিসেবে ধরা হবে এখন বেকারত্বের হার কমেছে তার একটা কারণ হতে পারে কাজের সুযোগ বেড়েছে কিন্তু অন্য একটা কারণ হতে পারে আর বেশি লোক কাজ খুঁজছেন না এটাও হতে পারে কারণ তারা জানেন যে তারা কাজ পাবেন যারা কাজ খুঁজছেন এটা জানা যাচ্ছে তাদের মধ্যে এই হারটা বড্ড বেশি সেই জন্যই সরকারি হিসেবে সন্দেহ হচ্ছে ধরুন যারা গ্র্যাজুয়েট সমস্ত বয়সে তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট আর যারা পঁচিশ বছরের কম বয়সী গ্র্যাজুয়েট তাদের মধ্যে বিয়াল্লিশ শতাংশই বেকার তাদের কোনো কাজ নেই তারা কাজ খুঁজছেন কিন্তু কাজ পাচ্ছেন না বিয়াল্লিশ শতাংশ এখন আর একটা কারণে এই বেকারত্বের হার কমতে দেখা যাচ্ছে এই মোস্ট রিসেন্ট রিপোর্টে সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন রেট মানে কাজে মহিলারা কতটা অংশগ্রহণ করছে এটা খুব মানে এটা একটা অদ্ভুত আমাদের ভারতবর্ষে দেখা গেছে যে এই এই ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন রেট মহিলাদের এটা কত আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে উন্নত একটু উন্নত হয়েছে তত ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন রেট মহিলাদের কমে গেছে মহিলাদের ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন রেট যদি ফ্যামিলি ইনকাম বাড়ে তাহলে এটা কমে চল্লিশ হাজার টাকার বেশি যখন ফ্যামিলি ইনকাম হয় তখন আবার এটা বাড়তে শুরু করে এটা খুব তার মানে ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে আসলে মহিলাদেরকে যে কাজ একটা বিশাল অংশের মহিলাদেরকে তারা কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তার কারণ অন্য কিছু নয় যে কারণ তাদের ইনকাম এত কম যে তাদের মহিলারা কাজে গিয়ে ইনকামটাকে সাপ্লিমেন্ট না করলে ফ্যামিলিটা সাস ডাক্তারবাবু বলছিলেন না যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তারা বাধ্য হচ্ছেন যেতে আমরা অর্থনীতিবিদরা এটাকে বলি বিপন্ন কর্মসংস্থান ডিস্ট্রেস এমপ্লয়মেন্ট যে আমার আর কোনো উপায় নেই আমি যা পাই আমার যদি দিনে কুড়ি টাকা রোজগার হয় আমি সেটার জন্য কাজ করতে রাজি কারণ ওই কুড়ি টাকা না হলেও আমার ছেলের আট পেটা খাবারও জুটছে যে জন্য পরিবারের আয় যদি বাড়ে স্বামীর আয় যদি বাড়ে মহিলারা তখন কাজের বাজার থেকে সরে যাচ্ছে ফলে ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন কমে যাচ্ছে যেখানে আয় বেশি শহরাঞ্চলে মহিলাদের ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন কম গ্রামে বেশি তার কারণ শহরে পরিবারের আয় হয়তো একটু বেশি ফলে সার্ভাইভালটা হয়ে যাচ্ছে তার ফলে আমি আর কাজে যাচ্ছি না কারণ আমি জানি যে কাজে গেলে আমি যে তার আয় করব দ্যাট ডাজেন জাস্টিফাই দ্য ওয়ার্ক এখন এই এই যে মহিলারা যারা এইরকম কাজের বাজারে ঢুকছে তাদের মধ্যে আমার বেশিরভাগটাই সেলফ এমপ্লয়েড সেলফ এমপ্লয়েড মানে কি ধরুন আমি ওই আমি এর আগে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সেলাই করার কাজ জামাতে বোতাম বসানোর কাজ করছে বাড়িতে মানে নিজের এসে ওন এন্টারপ্রাইজ এবার সারা দিন কাজ করে সমস্ত বাড়ির কাজের মধ্যে ওই কাজটুকুও করছে সারা দিন কাজ করে হয়তো পঞ্চাশ টাকা রোজগার হচ্ছে মানে এই এই ধরনের কাজ এটা তো খুব প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট নয় মুশকিলটা হচ্ছে যে আমাদের এত গ্রোথ হয়েছে কিন্তু আমরা সেইভাবে কর্মসংস্থান প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট তার সুযোগ আমরা তৈরি করতে পারি এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যেটা আমার কাছে মূল প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কেন পারে 
ধরুন উনিশশো সালে যদি আমরা দেখি তাহলে আমি দুটো তিনটে জিনিস বলবো উনিশশো সালে আমাদের পরিস্থিতি আর চীনের পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে একই রকম আসলে চীনে পার ক্যাপিটাল ইনকামও ভারতের পার ক্যাপিটাল ইনকামের থেকে কম ছিল উনিশশো সালে এবং দারিদ্রের যে পরিমাণ ধরুন মানে জনসংখ্যার কত অংশ দারিদ্র সীমার নিচে চীনের দারিদ্র আমাদের থেকে বেশি ছিল আজকে চীনের দারিদ্র নির্মূল হয়ে গেছে আমাদেরও নিশ্চয়ই আগের থেকে অনেক বেশি দারিদ্র কমেছে দারিদ্রের সীমার নিচে বসবাস করি মানুষের সংখ্যা কমেছে কিন্তু এখনো প্রায় কুড়ি শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন এবং দারিদ্র সীমাটা কিন্তু খুব কম মানে আমার এক্সাক্টলি মনে নেই কারণ আমি এই নম্বর টম্বরগুলো মনে রাখতে পারি না কিন্তু সেটা মানে অবিশ্বাস্য রকমের কম তা সত্ত্বেও কুড়ি শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে এখন ঠিক কি হলো উনিশশো একানব্বই সালে আমরা আমাদের অর্থনীতি তুলে দিয়েছি আমরা সবাই জানি সে অনেক কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু আশির দশক থেকেই আমরা আমাদের অর্থনীতিকে খুলতে শুরু করেছি রাজীব গান্ধীর আমলে তখন আমরা ছাত্র সেই সময় থেকেই আস্তে আস্তে আমরা অর্থনীতিকে শুরু করেছিলাম খুব উনিশশো তিরাশি চুরাশি সাল এখন তাহলে ঠিক কি হলো যাতে চীন এত এইভাবে তারা তার চীনের এখন ধরুন ব্যক্তি পিছু আয় মাথা পিছু আয় আমাদের দ্বিগুণের বেশি তার দারিদ্র তারা নির্মূল করে ফেলেছে তারা আমেরিকার সাথে কম্পিট করছে বিশ্ব বাইয়ারে একটা নিয়ন্ত্রক শক্তি আর আমরা এখনো যতই আমাদের প্রধানমন্ত্রী মেক ইন ইন্ডিয়ার কথা বলুন ফাইভ ট্রিলিয়ান ইকোনমির কথা বলুন কিন্তু আমাদের অর্থনীতির অবস্থা হ্যাঁ এখনো আমরা অনেকটাই পেয়েছি তাহলে কি এমন হল একটা কারণ হচ্ছে যে চীনারা যেখানে এটা এটা বুঝতে হবে এবং আমরাও এইখানটা আমার মনে হয় যে আমাদের মানে আমাদের পলিসি মেকাররা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা ঠিক মতন গুরুত্ব দেননি কিন্তু যারা এই ব্যাপারে আরেকটু বেশি ভোকাল হতে পারতেন আমরাও সে ব্যাপারটায় অতটা ভোকাল হই এক নম্বর হচ্ছে যে চীনে যে উন্নয়নটা হয়েছে এবং যার ফলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে সেই উন্নয়নটা কিন্তু একদম ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা শিল্প আর আমাদের এখানে মানে আমরা বলি যে বৃদ্ধির ড্রাইভার কে কে ড্রাইভ করছে গ্রোথটা কোন একটা সেক্টর গ্রো করলে অন্য সেক্টর গুলো গ্রো করবে এটা এক্সপেক্টেড কিন্তু কে ড্রাইভ করছে চীনে এটা ড্রাইভ করেছে ম্যানুফ্যাকচার আর আমাদের এখানে ভেবে দেখুন মেন ড্রাইভিং ফোর্সটা হয়েছে সার্ভিস সেক্টর আমরা আইটি টাইটি নিয়ে এত কথাবার্তা বলি আমাদের এখানে সফটওয়্যার মুশকিলটা হচ্ছে যে এখন এই দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা কোথায় পার্থক্যটা কোথায় একটা হচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা যেখানে কারখানা শুরু সেখানে শ্রমিক একদম যিনি ফিজিক্যাল লেবার দেন এই শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি আর আমাদের এখানে যে সেক্টর গুলো গ্রো করেছে সেখানে স্কিল লেবারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি আনস্কিল লেবারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি থাকে ম্যানুফ্যাকচারিং এখন ফলে যেটা হয়েছে আপনি চীনের অনেক গল্প শুনতে পাবেন যে ওখানে শ্রমিকদের ওপর সাংঘাতিক অত্যাচার হয় তার মধ্যে কিছুটা হয়তো সত্যি কিন্তু এটাও সত্যি যে ব্যাপক অংশের মানুষ এগ্রিকালচার থেকে কৃষি ক্ষেত্র থেকে মাইগ্রেট করে কারখানা শিল্পে কাজ করতে এসছে এবং তারপরে দুটো জিনিস একসাথে হচ্ছে একটা হয়েছে যে এগ্রিকালচারের ওপর পপুলেশন প্রেশার কমেছে কৃষিতে জনগণের কৃষির ওপর নির্ভরতা কমেছে ফলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে তার ফলে কৃষি ওয়েজ বেড়েছে আর দ্বিতীয় নম্বর এই কারখানায় ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আগে বড় শহর ছিল না সেখানে বড় শহর তৈরি হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে এবং আপনি ভেবে দেখুন 
এই যে তার বৃদ্ধিটা হলো এই বৃদ্ধির ফলটা প্রত্যক্ষ ভাবে গেছে এই একদম যারা শ্রমিক কারখানা শ্রমিক তাদের কাছে আর আমাদের এখানে কি হয়েছে আমাদের এখানে সার্ভিস লেট গ্রোথ ভারতবর্ষ অ্যাকচুয়ালি একটা বিষয় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে কারণ এটা এমন একটা দেশ এত বড় একটা দেশ যেখানে আমরা বলি যে নর্মালি আমরা এক্সপেক্ট করি কি যে কৃষি থেকে শিল্প হবে প্রথমে তারপরে শিল্প থেকে পরিষেবা এটা একটা এটা পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশের যদি ট্রাজেক্টারি দেখা যায় এইটাই হয়েছে ভারতবর্ষ ইজ দ্য এক্সেপশন যেখানে কৃষি নির্ভর একটা দেশ সেখানে পরিষেবায় সাংবাদিক বৃদ্ধি ঘটছে কিন্তু কারখানা শিল্পে সেই রকম বৃদ্ধি হলো না কারখানা শিল্পে আমাদের যদি মানে একদম ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা যেখানে অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন অনেক বেশি সেটা যদি আপনি এমপ্লয়মেন্টের এ দেখেন যে কত শতাংশ লোক সেখানে চাকরি করে সেইটা দেখা যাবে যে মোটামুটি ভাবে ওই ষাটের দশক থেকে স্টেবল একটু আধু এদিক ওদিক হয়েছে পরের দিকে অ্যাকচুয়ালি কমে গেছে আর পোস্ট রিক করে একটা জায়গায় স্টেবিলাইজ কিন্তু সার্ভিস সেক্টরে যদি দেখেন পরিষেবা সেখানে এমপ্লয়মেন্ট অনেক বেশি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে সার্ভিস সেক্টরের বৃদ্ধি যখন হয় তখন তার মূল বেনিফিটটা প্রথমেই যায় হচ্ছে যে আমার উদাহরণ দিই ধরুন সফটওয়্যার সফটওয়্যারে খুব ডেভেলপমেন্ট আমরা খুব গর্বিত হচ্ছি ভারতীয় হিসেবে কিন্তু সফটওয়্যারে কারবারির লোক চাকরি পাচ্ছে কে ওই স্কিলটা অ্যাকোয়ার করতে পেরেছে যার সেই ওই স্কিলটা অ্যাকোয়ার করতে পেরেছে যার বাবা মা তাকে ওই স্কিলটা দেওয়ার মতন আর্থিক সক্ষমতা ছিল সেটা কারা মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত ফলে সফটওয়্যারে যখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তার বেনিফিটটা পেয়েছে মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত বেনিফিটটা কিন্তু যায়নি বাকি অংশের কাছে এখন এর একটা মুশকিল আছে মুশকিলটা হচ্ছে যে একজন গরিব মানুষের কাছে যখন একটা বৃত্ত টাকা তার যখন আয়টা বাড়ে তিনি এমন জিনিসে সেই আয়টা খরচা করেন বাড়তি আয়টা যেটা আবার তৈরি করেন তার মতন মানুষেরা এটা অর্থনীতির একটা নিয়ম ধরুন একজন গরিব মানুষের কাছে যখন একটু বাড়তি আয় হয় তিনি তাদের কি তিনি কোন খাতে সেই বাড়তি আয়টা খরচা করেন তিনি হয়তো তার ছেলের জন্য একটা সাইকেল কিনে দেবেন স্কুলে যাওয়ার এখন এই সাইকেলটাও তৈরি হবে একটা কারখানায় সেখানে আর একজন মানুষ কাজ করবে আর আমার যদি আয় বাড়ে আমি কোথায় খরচা করবো টাকাটা আমি খরচা করব হয়তো বেড়াতে যেতে কোথাও বা আমার মেয়ের জন্য একটা কম্পিউটার কিনে দিতে ল্যাপটপ কিনে দিতে এখন এই যে আমার বাড়তি আয়টা আমি যেখানে খরচা করছি সেগুলো আসলে তৈরি করেন আমার মতন মানুষের আর গরিব মানুষের বাড়তি আয়টা তিনি যেখানে খরচা করেন সেটা আসলে তৈরি করেন তার মতন মানুষের এই একটা ডাইকোটামাইজ ইকোনমিতে আমরা বাস করছি তার ফলে যেটা হয় যে প্রাথমিক আয় বৃদ্ধিটা নিশ্চয়ই কিছুটা চুইয়ে যায় এদিক থেকে ওদিকে কিন্তু প্রাথমিক আয় বৃদ্ধিটা যেখানে হয় সেই সেক্টরটা তাড়াতাড়ি সেইখানে এক্সপ্যানশনটা বেশি হয় সেখানে কাজের সুযোগ বেশি তৈরি হয় তার বেনিফিটটা ফলে আমাদের দেশে যে গ্রোথটা হয়েছে তার বেনিফিটটা সীমিত থেকে যে খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে আর চীনে যে গ্রোথটা হয়েছে সেটা অনেক বেশি চাড়িয়ে গেছে তার ফলে চীনারা পভার্টি অ্যালিভিয়েট করতে পেরেছে আমরা পারিনি চীনারা কাজের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে অনেক বেশি আমরা পারিনি প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট এইটা আমার এক এক নম্বর ব্যাখ্যা আর একটা জিনিস যেটা হয়েছে এবং সেটা সারা পৃথিবীতেই হয়েছে শুধু আমাদের দেশে হয়েছে তা না এরকম বললে বলে লাভ নেই সেটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে ইভেন অর্গানাইজ সেক্টর ইভেন অর্গানাইজ সেক্টরে শ্রমিকের অংশটা ক্রমাগত কমতে দেখেছে উনিশশো আশি পথে এখন এই ব্যাপারটা কেন হয়েছে ওই আগে কেউ একজন বলতে গিয়ে বলছিলেন বা প্রশ্নে উঠে কেউ একজন প্রশ্ন করলেন যে এই যে ইউনিয়ন ইউনিয়ন বা অ্যাসোসিয়েশন তারা কেন তাদের এমপ্লয়িদের বলেন না যে এরকম একটা প্রশ্ন বোধ হয় কেউ এটা করেছিল 
আসলে একটা কালচার আমি একটা সংস্কৃতি যে ধরুন ইউনিয়ন মানে খারাপ ট্রেড ইউনিয়ন মানে আরো খারাপ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আপনারা কত কাগজে কতবার পড়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গুলো এখন এই যে প্রচার এর বিরোধ এর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার করাটা খুব শক্ত কিন্তু বাস্তবটা হচ্ছে এটাই যে আশির দশকের পর থেকে বার্গেনিং পাওয়ার শ্রমিকের ক্রমাগত কমেছে সারা পৃথিবীতেই কমেছে ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয় ভারতবর্ষে আরো দ্রুত হারে কমেছে তার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে সংগঠিত শ্রমিক তার আমি বললাম যে অর্গানাইজ যে ফর্মাল সেক্টর তার সাইজ কমেছে হুম পরিবেশটা অন্যরকম হয়েছে কালচারাল পরিবেশটা সব মিলিয়ে তার ফলে শ্রমিকের অংশ কমেছে আমি আর ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ধরুন ভারতবর্ষে শ্রম আইন যেটা আছে তাতে তথ্য যা জানানোর জন্য তাদের পাঁচটা আইন খুব অনেক আইন আছে এবং এটা কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রম আইনটা হচ্ছে যৌথ তালিকা ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন থাকলেও রাজ্যগুলো তাতে অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে পারে এখন পাঁচটা আইন যেটা একদম স্বাধীনতার সময় তৈরি হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট আর কন্ট্রাক্ট লেবার অ্যাক্ট এই পাঁচটা আইন শ্রমিকের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে শ্রমিকের ওয়ার্কিং কন্ডিশন বার্গেনিং পাওয়ার ওয়েজ এই সবের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে দু হাজার সতেরো সাল অব্দি এই পাঁচটা যে আইন এই পাঁচটা আইনে তিনশো তেরো খানা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সব স্টেট মিলে সব স্টেট মিলে মানে ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল কিছু অ্যামেন্ড করেছে এখন এই অ্যামেন্ডমেন্টগুলোকে আমার এক পরিচিত নিয়ে কাজ করেছে সে এই অ্যামেন্ডমেন্টগুলোকে কোনটা প্রো ওয়ার্কার কোনটা প্রো এমপ্লয়ার অ্যামেন্ডমেন্ট সেইভাবে ক্যাটিগোরাইজ করেছে তা আমি দেখছিলাম এখানে বলতে আসবো বলে যে দু সালের পর থেকে প্রায় সময় এই ধরুন আপনি যদি এই দেখেন যে কোন স্টেট কতবার অ্যামেন্ড করেছে সব স্টেট যে অ্যামেন্ড করেছে তা নয় কিন্তু মহারাষ্ট্র পঞ্চান্নবার অ্যামেন্ড করেছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল টোটাল নাম্বার অফ অ্যামেন্ডমেন্টস করেছে রাজ্য বিধানসভায় বিল পাস করিয়ে পঞ্চান্নবার পশ্চিমবঙ্গ করেছে চুয়াল্লিশ বার রাজস্থান তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ এরা সবাই অনেকবার অ্যামেন্ড করছে দু হাজার সালের পর থেকে যত অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সব হচ্ছে প্রো এমপ্লয়ার অ্যামেন্ডমেন্ট নাথিং প্রো প্রায় প্রো ওয়ার্কার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়নি তার ফলে প্রতিটা প্রো এমপ্লয়ার অ্যামেন্ডমেন্ট কিন্তু লেবারের বার্গেনিং পাওয়ারকে ট্রেড ইউনিয়নের বার্গেনিং পাওয়ারকে কমিয়ে দিয়েছে ফলে মজুরি বলুন শ্রমিকের স্বার্থ বলুন সব কমেছে পশ্চিমবঙ্গ ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টেট যেটায় বামফ্রন্টের আমলে সমস্ত যত অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সমস্ত অ্যামেন্ডমেন্ট এই চুয়াল্লিশটা অ্যামেন্ডমেন্টই হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে না কয়েকটা হয়েছিল তার আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে কিন্তু মেজরিটি আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই সবই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে প্রো ওয়ার্কার অ্যামেন্ড দু হাজার পর থেকে আর কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট হয়নি নাইদার প্রো এমপ্লয়ার ন প্রো ওয়ার্কার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু মোর ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন আচ্ছা অ্যামেন্ড করলো কেন অ্যামেন্ড করলো আইডিয়াটা খুব সহজ যে আপনি প্রো এমপ্লয়ার করলে এখানে ইনভেস্টমেন্ট বেশি আসবে ফলে অর্গানাইজড ফর্মাল সেক্টর ডেভেলপ করবে লার্জ ইনভেস্টমেন্ট বেশি আসবে এই অ্যাক্টগুলো তো মূলত ফর্মাল সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য ফলে আপনি যত প্রো এমপ্লয়ার করবেন এমপ্লয়ারদের প্রফিটের শেয়ার বাড়বে ফলে তারা বেশি ইনভেস্ট করবে আপনার এখানে এমপ্লয়মেন্ট পাবে এত যে প্রো এমপ্লয়ার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে অন্য স্টেটগুলোতে টোটাল এমপ্লয়মেন্টের টার্মসে কিন্তু তার ওপর কোনো এফেক্ট পড়ে তো কি হয়েছে সেখানে প্রফিট রেট বেড়েছে কিন্তু টোটাল এমপ্লয়মেন্টের টার্মসে প্রো সরকারি আর্গুমেন্টাই হচ্ছে যে 
যদি আমি লেবার ল কে একটু রিল্যাক্স করি তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আরো বেশি টাকা ঢালবে ফলে এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে তা কিন্তু হয়নি ওয়েজে যেটা সেটা হচ্ছে প্রফিট রেট বেড়েছে ওয়ার্কারের বার্গেনিং পাওয়ার কমছে এখন এ সবই সত্যি কথা ফলে শ্রমিকের স্বার্থ শ্রমিকের অবস্থা সত্যি কথা বলতে কি ভালো এখন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন এইবার আমি যে কথাটা বলবো সেটা আসলে আপনাদের কারোরই শুনতে ভালো লাগে এই কারণে যে আমরা তো বাস মিস করেইছি যে আমরা শ্রমিকের স্বার্থ দেখতে পারিনি সেটা সরকার আমাদের দায়িত্বটাকেও তো আমরা অস্বীকার করতে পারি আমাদের দায়িত্বটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না আমরা যতটা বলতে পারতাম যেভাবে অর্গানাইজ করতে পারতাম সেটা আমরা করি কর্পোরেটের স্বার্থ আমাদের সরকার রক্ষা করেছে কারণ তাদের স্বার্থ কি আমাদের সরকার দিতে যেতে পারে সেই দিকেই নীতি নেওয়া হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে যে দিন আসছে সেটা কিন্তু আরো খারাপ কেন আমাদের যে মূল দেখুন পৃথিবীতে একটা জিনিস দ্রুত চেঞ্জ করছে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট আছে তো বটে কিন্তু প্রযুক্তি এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু সেটার সাথে তাল রাখতে পারছি মানে ধরুন আমি একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ কথা শুনতে একটু খারাপ লাগবে ধরুন এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে ডেভেলপ করছে রোবট যেভাবে তৈরি হচ্ছে আজ থেকে দশ বছর বাদে এই কিছুদিন আগে এটা একটা অনেক দোর এই আমার মানে শ্যালিকা জামশেদপুরে থাকে সে ভিডিও কল করে আমার মেয়েকে দেখাচ্ছে যে সে একটা যন্ত্র কিনেছে যন্ত্রটা ঘরের মধ্যে চালিয়ে দিলে ঘরের মধ্যে ঘুরে কোথায় ধুলো আছে সেটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে সাফ করে নিচ্ছে হ্যাঁ এখন আপনি ভেবে দেখুন যে এটা হয়তো ফার্স্ট জেনারেশন আর একটু ইম্প্রুভ করলে আপনার বাড়িতে ঘর মোচার যিনি আসেন তার কিন্তু আর কাজটা থাকবে না এখন ফলে ওয়াশিং মেশিন আজকে সব বাড়িতে আছে জামা কাপড় কাচা অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন জামা কাপড় কাচার জন্য বেশি ঘর বাড়িতে এখন অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার হয় আপনি যিনি স্কুলে পড়ান আপনার স্ত্রী স্কুলে পড়ান আপনি আর কাচার জন্য জামা কাপড় কাচার জন্য বাড়িতে লোক রাখেন না আপনি ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দেন ফলে আমার আশঙ্কা যে আগামী দশ বছরে প্রযুক্তি যেভাবে চেঞ্জ হয়েছে ইন্টারনেট একভাবে কমিউনিকেশান কস্ট অনেক কমিয়ে দিয়েছে চান্স অনেক সময় এই আমাদের চাকরি থাকবে কি না শ্যামলা ভালো বলতে পারবেন যে কোন দিন আমার তো ভয় লাগে কোন দিন না সরকার বলে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটাই বড় স্ক্রিন লাগিয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মাস্টারমশাই এই বক্তৃতা দেবেন সবাই ওটা শুনবে কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই প্রযুক্তিটা এসে গেছে এখন ফলে শ্রমিকের প্রয়োজন কিন্তু টেকনোলজি এমন ভাবে চেঞ্জ করছে যে শ্রমিকের প্রয়োজন কম কমছে কমবেও এখন এটা নেসেসারিটি খারাপ আমি সে কথা বলবো তা সত্যি কথা ভেবে দেখুন আমরা যদি সবাই বাড়িতে বসে থাকতে পারতাম আর আমাদের যদি মাইনেটা বাড়িতে পৌঁছে যেত তাহলে আমরা আমাদের যা যা ক্রিয়েটিভ জিনিসপত্র কেউ ভালো ছবি আঁকেন তিনি সারাক্ষণ ছবি আঁকতে পারতেন কিন্তু কেউ ভালো গল্প লেখেন তিনি সারাক্ষণ গল্প লিখতে পারতেন আমাদের যার যা ভালো লাগে তাই করতে পারতাম সব জিনিস রোবট করে দিত মুশকিলটা হচ্ছে যে যদি প্রোডাকশানে উৎপাদনে শুধু ক্যাপিটালেরই ভূমিকা থাকে আর লেবারের ভূমিকা না এখন আমাদের লড়াইটা এখনও আমরা যে কথাবার্তা বলছি আপনারা যে আলোচনা করছেন যে ক্যাপিটালের কতটা শেয়ার থাকবে লেবারের কতটা শেয়ার থাকবে মানে 
হয়তো আজকে এই নয় ভারতবর্ষে হয়তো এইটা আসতে আরো পনেরো বছর সময় লাগবে বা পঁচিশ বছর সময় লাগবে কারণ ভারতবর্ষের লেবার ইজ ভেরি চিপ কিন্তু অ্যাডভান্স দেশগুলোতে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে এখন তাহলে লড়াইটা কিন্তু আর শুধু কতটা শেয়ার আমার কতটা শেয়ার তোমার তা নয় আসলে লড়াইটা হচ্ছে ক্যাপিটালটা কি ওন করবে তার ওনারশিপ অফ ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল সব তৈরি করবে আপনি পুঁজিপতির থেকে একটা বড় শেয়ার ভাববেন যে আপনার শেয়ার হিসেবে নিয়ে নেবেন সেটা আর হবে না কারণ পুঁজিপতি শুধু এমন প্রযুক্তি এমন ভাবে পরিবর্তন হচ্ছে যে পুঁজিপতি পুঁজি দিয়েই সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতিটা চালিয়ে নেবে আপনার প্রয়োজন কি হবে ফলে আপনাকেও পুঁজি নিতে হবে এখন এ না হলে কিন্তু আমাদের এই যে এমপ্লয়মেন্ট সিনারিও আমরা যত আলোচনা করি ভবিষ্যতে আসলে লড়াইটা লড়তে হবে ওই ওনারশিপ অফ ক্যাপিটালের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজি শ্রমিক শ্রেণীকে শুধু শ্রমিক শ্রেণী থাকলে চলবে না এবং এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ধরুন আজকে বিভিন্ন অ্যাডভান্স দেশগুলোতে তারা বলছে যে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম সবাইকে একটা টাকা দেওয়া হবে কেন বলছে তার কারণ পুঁজিটা কয়েকজনের হাতে সীমাবদ্ধ এবার সব আয়টা যদি তাদের কাছে যায় তাহলে যা উৎপাদন হবে সেটা কিনবে কি অর্থনীতি তো দাঁড়িয়ে আছে চাহিদা আর জোগানের ওপর চাহিদা করা তৈরি করার জন্যে অন্তত ওই রকম একটা মিনিমাল যাতে পুঁজির ওনারশিপ নিয়ে কোয়েশ্চেন না হবে যাই হোক আমি হয়তো একটু অন্যরকম কথাবার্তা বললাম অসাধারণ বিশ্লেষণ কিভাবে ঘটনা আমাদের